Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. 6 koşulu yine klasik Diyarbakır Şanlıurfa programlarından biri var. Biraz da karşılaştırmakta zorlandığım bir program oldu. En azından atları ayırmakta, seçmekte. O yüzden dikkat edin derim. Yine gönül atlar çok fazla. AGF'ler gelme ihtimali yüksek bir program. Birinci koşu handikap 14 dişi. Handikap 3'te 2 germiş kızı. Sıkıntılı arızalı falan değilse bu grubu geçmesi gerekir. Yani kazanmasını beklediğim safkan. 2 nolu safkan. Yoksa bu grup karışır. Yani at çıkartmak zor. Bütçeniz oranında kapatmaya kadar gitmenizi tavsiye ederim. Bu birinci ilk ayak. Birinci koşu. İkinci koşu handikap 15. 5 yukarı Araplarda ekürler arkadaşlar 8 Batuş 12 Tebenşa ekürleri mutlaka dikkate alın. Bunlardan Batuş kazanması gereken bir safkan. Tabi Arap yarışı at yarışı belli olmaz ama şartın görebildiğim kadarıyla kilo veren safkanı bu oldu. İyi koşması gerekir. 2-4 yüksek AGF'ler ya da grubun favorileri 2-4 7 gene kilo veren sürpriz koşan safkan. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara da öneririm. 7 nolu safkanın kanyanı gelir. Diğer atlardan tuttuğunuz varsa ilave etmeyi size bırakırım. Görebildiğim 4 at var. 8 kazanır da görünüyor. 7 de sürprizi. Bu yarışın sürprizi görünmekte. 2-4 zaten AGF'ler. Yani o hepimizin gördüğü atlar tabii ki kazanma ihtimalleri çok yüksek onların. 3. koşu handikap 13. Handikap 3. 4 ve 3 nolu safkanlar. 4 Aldor. Bu mesafelerde başarılı yarışları var. Burayı da kazanabilir Necmi Altın ile. Handikap yarışı. Aldor. Ben de favori koşuyor. 3 rakip. Yarış. Handikap 13 yarışı. Yani istikrarsız. Biraz zayıf atların grubu olduğu için. Buradan da her türlü sonuç çıkabilir. Yani tarama yapacak arkadaşlara. 4-3'ten sonra 2 buranın sürpriz atı dikkat edin derim. 5-8-1-7-6 bu atlardan bütçeniz oranında tercih edebilirsiniz. inandığınız atları. Beklentim 4 ve 3 arasında bir yarışta 4'ün yarışı kazanması. Yapabilirse de 2 dişi safkan sürprizi yapması. Yarışı kazanması. 4. koşu. Şartlı 19, 4 yaşlı Araplar, Maiden koşusu yeğen bu grubu neredeyse uzak geçti. Geçilecekmiş gibi de görünmüyor. Başına bir iş gelmez ise kazanır tek olur. Burada bir ayrıntı vereyim. 6 muhtar hat grupta e, handikap puanla bakımından en zayıf görünüyor ama grupta biraz bir şeyler olan bir safkan jokey artıladılar. Ola ki bir ihtimal 2'nin arkasına girebilir. Çok da güzel bir ikili bırakır. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara. Ben yani çok güvenmiyorum. Yani inandığım bir ikili değil. Ufak da olsa ikiliye girme ihtimali potansiyeli var. Siz de kontrol edebilirsiniz. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara aktarmış olayım. Diğer AGF'lerin yazımı size bırakırım. Normalde ikinin geçilmemesi ve tek olması gerekir. Beşinci koşu. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerde. İki safkan. Ben de ön plandalar. Altı Ferit indi bu hattan. Son yarışını Meydun uzak kazanmıştı. Abrant 53 kilo. Bir nolu safkan da 60 kilo. Orta mesafe. İkisi de dengelemiş durumda. Biri dişi 53 olduğu için. Biri de erkek safkan olduğu için. Dengelenmiş durumda. Bir altı altı bir ayırmak istemedim. Ferit 5. Kosi tercihledi. Şanslı. AGF'si doğru. Sürprizde iki koç kaçı görebildiğim kadarıyla. Ve diğer atlardan tabi. Hani 3 aprantisi ile biraz geri planda çıksa da buralarda belli olmuyor. Yazılabilir safkanlar. Ancak 1-6-6-1 beklentim bu iki attan birinin kazanması. Biraz daha ön plandalar. 6. koşu handikap 14 dişi handikap 3. Kısmen de şarta uyan 6 sarıca. Ferit tercihiyle Kaysbert kafaya alırsa çıkar bitirir. 10 Mehir Gülü 
iyi koşabilir, etkili olabilir son yarışlarından dolayı. O da hafif bir avantajını kullanır. Bir de buranın çok güzel bir sürpriz atı. 9 sırma güzel. Bu at İstanbul'dan getirildi buraya, çalıştırıldı. Eğer düzelttiler, pistte de yadırgamazsa iyi bir koşu gelebilir. 9 mu onu sırma güzelden sürprizini yapar koşunun. Ve tabi yarış dişi Arap yarışı. Bundan sonrası her şey olur. İnandınız tutturuz atlar varsa eklemeyi gene size bırakırım. Diyarbakır bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.